Что делал Флик в работе с Баварией лучше Нагельсмана? Написано Нагельцмана, не знаю, специально или нет. Если, если не специально, то я не люблю, вот, когда коверкуют имена. Постарайтесь писать грамотно. Кажется, команда стала менее агрессивной и смелой, особенно в выездных матчах в этом сезоне. Мне кажется, если говорить о ситуации Нагельсман против Флика, ну, во-первых, это все еще очень близкие команды и по уровню игры, и по стилю игры. Но если говорить о разнице, я вот не согласен с наблюдением, что команда менее агрессивная и смелая стала. Это если мы берем дистанцию сезона, ну, ни в чем серьезном, не, не, ничем серьезным не подтверждается. Но если говорить о разнице, все-таки вопрос такой сформулирован, то мне кажется, при Нагельсмане команда обладает, ну, обитая в рамках одного и того же стиля, обладает большей тактической гибкостью. И это не всегда хорошо. То есть это означает большее количество экспериментов, это означает где-то даже перегруженность игроков, но в то же время это, это может давать командам, команде еще больше уровень доминирования, возможность адаптироваться под абсолютно каждого соперника и еще более сурово его вскрывать. Бавария Флика – это была более узнаваемая команда от матча к матчу и ну, тоже в своем стиле прекрасная, но вот мне кажется, к ней было проще готовиться в том, плане, что, в том плане, что ты знаешь ее сильные стороны, и ты в точности знаешь, какая будет схема, как она будет играть, и это прямо было незыблемо. Проще готовиться, может быть, не самое точное определение, но это не означало, что против них было просто играть. Но вот проще готовиться, это вот действительно так можно сказать, именно понимание того, того что, что, что ты будешь ожидать. При том, что общая направленность у той, команды, у той и другой команды одинаковая, вот Одна команда более гибкая, что может там, вот, путать, как в синдроме Гвардиолы, который мы сегодня еще обсудим. Одна команда более гибкая, другая команда более последовательная. Вот в этом я бы главное отличие искал, а не в том, что, а не в том, что, что, что там, вот, менее агрессивный на выезде стал. Мне кажется, это такие вот суперчастные примеры, за которые сейчас есть большой соблазн цепляться. Но мы-то все-таки говорим о дистанции сезона. Ну и да, предвкушая, наверное, следующий вопрос, это можно сравнить с ситуацией, когда Гвардиол наследовал команду Ханкиса, то есть одна и, и, и там и там на самом деле вот есть и последовательность в стиле, но и э, но и действительно есть изменения, то есть Нагельсман это то, что было раньше у Гвардиолы, э, Ханкис это это флик вот именно в этом уравнении наследования команды, скажем так. Заглянул в паблики Баварии, почитал, что пишут про Нагельсмана. Тут Нагельсман правильно написано. Пишут, что физрук перехайпленный. А вот это неправильно про Нагельсмана написано. Что мы можем ответить? Как так получается, что Баварию уже второй выезд в ПО, видимо, плей Лиги Чемпионов, проваливает? Ну, причина первого провального выезда подробно разбиралась на стриме. Сейчас на это нельзя списать. Нойер в этом матче играл. Я этот матч пока полностью не посмотрел. Я видел расширенные хайлайты и, и могу делать выводы о том, насколько хорошо сыграла та или иная команда. А Вильяреал сыграл хорошо и, как минимум, ничью заслуживал в этом матче. Но, на самом деле, результат мог быть абсолютно любым. Бывая объемом моментов и количеством ударов брала Вильяреал остротой своих контратак, и могло быть и 2-0, и 1-1, и может быть даже, если бы Бавария рано в начале второго тайма забила свой гол, может быть даже перевернула бы полностью этот матч. Это, такие у меня ощущения сложились, если брать динамику и развитие этого матча. Но я еще не могу ответить на вопрос, что именно, работал не работал, потому что для этого нужно посмотреть матч целиком. Я никогда не придумываю, когда я матча не видел, поэтому тут я тоже придумываю не буду. Вот это просто к последнему уточнению. Что касается там, того, что пишут в паблике Баварии, ну, а почему вы же должны что-то отвечать? Но ну, пишут, ради бога, пусть пишут, потому что тут нет аргументации, пишут просто перехайплены. Ну, вот, может быть, действительно перехайплены, если у них какая-то невероятная планка ожидания была от Нагельсмана. Хотя, какой она может быть невероятной, это действительно просто лучший тренер мира в своем возрасте, лучший из молодых тренеров. 
тренеров мира и уже готовый топ. Так что у меня, наверное, тоже очень высокая планка ожиданий, но мои ожидания он оправдывает. Чтобы детальнее поговорить о том, о том чьи там, ожидания, чья оценка более правильная, нужна аргументация. Просто назвать, обозвать его там, перехайпленным – это не аргументация. Наверное, там какая-то аргументация есть. Вот если вы прочитаете в пабликах Баваре интересную аргументацию, тогда мы можем ее уже обсудить. А так, ну, если вот просто на этом ставят точку, ну, не обращайте внимания, мне кажется, ну, кому-то, может, он просто не нравится, кому-то, может, не нравится, что он там, что, что он такое метросексуальное дело. Он брови, по-моему, красил. Да, наверное, это. Может быть, поэтому кому-то он не нравится. Короче, без аргументации не поймешь. Может быть, там подробный теоретический анализ, а может, брови.